Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat petang semua Okay, so uh, hopefully semua dah makan So bila dah makan ada energy sikit lah untuk uh, topik petang ni So topik petang ni dia berat sikit, bukan berat dari segi um, <coughs> Macam mana dari segi um, very dry ke apa Cuma sebab uh, saya akan present more on Akta Institute punya uh, standard atau guidelines lah for data center design. So dia um, bila kita design data center ada some sort of uh, kena ada some sort of uh, base punya uh, knowledge lah on apa yang involve dalam data center atau server room. So uh, things like UPS, uh, Econ, uh, hari ni saya dengan Cik Azwan dah Uh, present. Uh, so sebab bila kita talk about uptime punya requirement ni kita actually we are talking about design. So uh, kita bukan saja tengok pada equipment tak semestinya you pakai PS kami you akan adhere pada certain standard atau certain uptime tier tapi kita akan tengok uh, design. So uh, banyak akan melibatkan benda-benda uh, M&E So uh, sebagai contoh, you bukan saja kita tengok UPS tapi kita tengok uh, circuit breaker di keliling UPS tu and then macam mana uh, topologi uh, di sekeliling UPS and, and apa advantage or disadvantage using of certain tier uh, dalam uh, you punya operasi of the server room. Okay so uh, saya mulakan uh, saya start dengan availability. So availability or uh, dia punya complementary word dia redundancy of the of the data center tu dia uh, uh, institute dia divide kepada empat tier atau empat level of classification eh so uh, dia nak kata standard mesti ikut tak dia actually more to guideline lah so um, uptime institute ni dia kita boleh design based on dia punya guideline tapi kalau let's say you nak go for certification then dia akan uh, melibatkan cost you akan panggil uh, personnel dia dia ada dia punya tier uh, assessors dia dia akan datang ke you punya site and dia akan test lah one by one what ni especially for tier 3 and tier 4 ni memang dia punya checklist tu very stringent and then before dia datang pun you kena submit dulu design And then baru dia approve and then barulah you nak go to the next step which is uh, constructed facility. So ada dua level of uh, dua level of uh, assessment atau classification atau certification of the data center. So first of all you boleh dapat let's say for example you nak tier 3 you can go for tier 3 certified design. So certified design maksudnya dia tak akan pergi ke site You hantar drawing, make sure drawing yang dia minta semua cukup And then dia akan assess So um, benda ni akan melibatkan uh, cost juga So dia akan dapat quotation untuk dia assess you punya uh, data center based on drawing And then dia akan certify you punya design So design dia akan certify Sekiranya you nak go for constructed facility Mana facility yang dah dibina Yang dah terbina So dia ada one more uh, certification Which is uh, tier apa-apa tier 1, 2, 3, 4 Constructed facility TCCF Ini TCCD Ini TCCF On the right So on belah kanan ni the TCCF Constructed facility Okay, so ada empat level, tier 1 sampai 4. 1 is paling basic dan 4 yang paling uh, fault tolerant lah. So your highest level of tiering is for tier 4. Kenapa orang go for certification? It could be uh, banyak sebab tapi the main reason is uh, selalunya uh, co-location lah. So co-loss sebab dia nak tarik pelanggan So dia kata oh letaklah you punya server kat kami punya data center where you akan pay a certain fee untuk dapat pakai dia punya M&E infra semua and you akan guaranteed uh, a certain uptime of your uh, servers. 
So bila dia go for the certification, so dia boleh convince customer yang oh saya punya data center meet a certain level or certain redundancy and then dia boleh tarik lagi pelanggan untuk invest or put their servers inside their data center. So um, kalau you nak go for certification, memang dia akan melibatkan cost and cost dia pun tak murah uh, tapi you boleh kalau you ada duit you boleh go lah sebab uh, contoh macam uh, let's say you ada uh, server room di uh, KKM ke for example lah so you nak go for certain let's say tier 3 so do you need to go to certified facility or constructed facility actually tak perlu pun tak apa sebab yang dalam tu server you semua internal So actually uh, you don't need to go for certification tapi you can use dia punya guideline ni uh, as a benchmark untuk uh, apa level untuk identify apa level of redundancy yang available untuk your server room. So um, another thing saya nak point out uh, kalau you nak tengok dekat Malaysia ni ada data center mana yang officially certified So dekat website uptime tu, you boleh check and dia dia tunjuk semua data center yang certified by uptime in the world. So you kalau you nak letak dekat uh, UK ke atau kat Thailand ke Bangkok ke pun dia ada data center, dia identify one by one. So kat Malaysia ni pun um, tak banyak uh, data center yang actually constructed facility, certified constructed facility. Uh, banyak yang actually dia design. So dia hantar design dia certified as tier 3 design and then dia buat. Tapi you kena take note bila dia design and then bila dia buat mungkin ada banyak perubahan in between. So you boleh dapat tier 3 in terms of design tapi whether yang actually as built tu actually follows the design that one ada story lah. Uh, and then in the future kalau you ada tambah rack ke, you tambah UPS sana sini or you tambah switch port ke So all this uh, boleh membuatkan apa yang you certify as design invalid. So uh, tak ada siapa pun yang akan tengok tapi uh, you just take note lah when you see a data center or server room yang um, yang actually certified as a tier 3 or tier 4 design whether yang built tu actually uh, constructed facility tu is it the same following the same design ke tak? So there's something to to know lah. Okay, so cara dia orang uh, certify is actually dia progressively. Maknanya dia akan go step by step. So dia can look at every aspect of your punya design, whether you punya electrical system ataupun you punya cooling, your mechanical piping ke. And even kalau sampai tier 4 ni, dia akan tengok sampai things like your Uh, genset punya rating, your uh, fire alarm panel, whether signal tu menyebabkan any uh, turn, accidental turn off of any UPS or critical equipment. So uh, every aspect dia akan uh, dia akan look into it lah. So macam Cik Azwan dia dia masa dia project engineer dulu dia ada uh, experience juga uh, buat assessment or tier uh, 3 certification untuk uh, projek telekom KVDC. So uh, dia dia pun tahu lah memang proses dia sangat detail dan memakan uh, masa untuk dia kalau dia datang sini tu dia akan ambil masa mungkin berminggu-minggu lah duduk kat Malaysia ni and dia akan assess and test each individual component. Okay. So uh, yang atas ni dia ada empat level tier. So yang description ni is actually the the keyword yang use for each tier 4, tier tiering. So tier 1 is basic, very basic. You ada data center, you ada server room, you ada UPS, you ada cooling. Redundant means you have redundant component. So component means you punya equipment. So your UPS ada redundancy. Tier 3, keyword dia is concurrent maintainable. Meaning setiap element Uh, bukan saja uh, komponen eh, bukan saja equipment tapi elemen termasuk circuit breaker termasuk valve. Semua dia akan point tu, dia akan tanya macam mana you nak 
you nak turn off atau macam mana you nak service uh, equipment atau komponen tu tanpa ada downtime pada load. Okay, and then lastly, fault tolerant means any single event termasuk service, termasuk shutdown, termasuk event, <coughs> accidental event ke yang uh, berlaku kat data center tu, dia tak akan menyebabkan downtime pada you punya load. Single event. So semua ni based on single event. So meaning kalau ada one event berlaku, mana this tier ni dah tak dah tak applicable dah. Dia tengok one event je. Mana kalau let's say satu UPS, you ada dua UPS, satu down, lagi satu pun down juga, uh, then dia dah, dia dah dah tak apply. Dia tak akan tanya that, that, that next level. Dia akan point to one single event je. Okay. Ada cara dia tiarkan setiap data center or server room is based on dia punya weakest point. So sebagai contoh kalau UPS you uh, tier 4 tapi you punya cooling tier 2 je. So actually dia akan follow balik tier 2. So for your server room dia akan follow tier 2. Dia tak ikut tier 4. Yeah, so that, that is how dia look at uh, apa data center punya certification ni lah. Okay, so ni some of the uh, some of the criteria yang involved inside tier punya uh, tier tiering for each tier ni. So uh, depends on criticality of you punya uh, server room, how much downtime you have, and then you can think of let's say you ada DRC cover. So kalau let's say you ada DRC, then mungkin you boleh afford tier two, tak payah sampai tier three. Uh, tapi kalau let's say tak ada backup in terms of your operation wise, you nak memang fully fully up, ada uptime tu, so you have to consider lah the higher tiers, tier 3 or tier 4. Okay, untuk pengetahuan semua, tier 4 tak ada lagi ya eh, dekat Malaysia and sangat-sangat susah nak dapat tier 4 punya requirement sebab requirement ni sangat tinggi, memerlukan uh, investment yang atau cost yang sangat tinggi untuk tier 4 punya design. Okay, so saya start dengan tier 1. So tier 1, dia punya fundamental requirement is dia non-redundant capacity component. So component tak payah redundant and then you ada single non-dedicated power distribution path. So you ada single path. 12 hours on-site fuel ni minimum. Uh, dedicated space for IT. Uh, of course, mana you tak boleh letak dekat office area ke uh, uh, let's say you nak combine dengan uh, bilik bilik departemen lain ke uh, tak boleh. So kena memang dedicated space untuk IT equipment you saja. Uh, okay, UPS mesti ada untuk accommodate TMB and genset ni transfer kalau you ada genset. You ada dedicated cooling equipment. Maksudnya you tak boleh share uh, office punya ASU aircon dengan uh, you punya IT punya cooling. So must be dedicated cooling equipment. And then must be on-site power production genset. So genset pun sepatutnya dedicated juga. So selalunya genset ni dia akan share dengan let's say for example building you ada satu genset and then you punya server room tap dia punya genset tu yang share dengan building. So you must have dedicated genset. Why? It's because you tak tahu, we don't know uh, macam mana, uh, how, berapa tinggi load yang building tu. So yang pergi ke building atau pergi ke load yang selain daripada you punya server room atau uh, data center, you tak tahu berapa you punya load. Mungkin dia bertambah in the future and mungkin dia berkurang. So um, benda tu dah jadi tak predictable. Let's say you punya building punya load suddenly tinggi, and then ini menyebabkan you punya server room tak boleh nak cover covered by the genset so that one akan jadi issue so that's why dia memang specify yang genset must be dedicated so ni contoh eh, contoh pada tier requirement uh, ok saya, uh, saya ni nak share, saya, saya saya ni seorang uh, accredited tier designer saya pergi uh, ke Uptime Institute untuk uh, saya certified lah untuk buat design for Uptime. So I am trained in, in the requirements for Uptime. 
So uh, cara dia train is actually dia tak ada bagi tahu oh you kena ada satu UPS, dua UPS, tiga oh tiga crack, empat crack tak ada. Dia tak bagi tahu. Uh, ni dia akan tengok design. Mana you submit design. So saya bagi example ni ada banyak example lain yang meet all this tier requirement. So uh, dia akan go case by case, dia akan tengok design by design. So ni contoh tier one requirement very basic. You ada UPS the mid end requirement you load let's say 100 kilowatt you punya ups 100 kilowatt okay you boleh ada satu pdu and then i tirak you kalau ada dua source so you boleh tap the from the same pdu correct pun the mid end requirement tak perlu ada extra one pun dah dapat correct and then you ada one essential msb kat incoming going to tmb genset and uh, one ats to transfer okay satu benda saya nak uh, let you know is you uptime, dia tak tengok berapa TMB or utility source yang available. So you tak semestinya ada dua atau tiga source untuk data center you atau server room you untuk dapat tier 3 or apa-apa tier. Dia akan tengok you punya genset sahaja. Dia consider TMB is a economical substitute kalau dah ada ATS ni. Tapi um, dia tak tengok pun berapa TMB you ada. So ni kalau you tap daripada dua jenis grid pun dia kan takkan tengok as a tier 3 or tier 4. Dia akan tengok berapa genset you ada and genset you meet dia punya requirement ke tak. So so that's a important point jugaklah for uptime ni sebab banyak yang assume yang uh, kena ada tier 3 kena ada dua TMB or dua grid, dua transformer. Tak actually tak perlu pun. Okay untuk tier 2 dah dia start uh, tier 1 tadi dia the most basic lah dia punya baseline so memang senang senang lah nak dapat tier 1 ni tapi for tier 2 is uh, redundant capacity components components eh so uh, dia tak tengok kepada you punya electrical system dia tengok pada component individual components like your UPS, your crack mesti ada at least N plus 1 you can have a single non dedicated power distribution path so output dia boleh split to two. Genset must meet the 12 hours on-site fuel. Dedicated space, uh, UPS pun sama. Uh, dedicated cooling juga and dedicated genset. So all this uh, sama cuma you can you boleh kena ada redundant capacity component. So an example yang paling senang is you ada dua set UPS set in parallel and plus one requirement. So PDU satu pun dah cukup and pergi correct. Right, you can have dua separate PDU pun, eh, dua separate PDU pun boleh. Tak ada isu. That one dia akan uh, improve lagi you punya design. Tapi untuk tier 2 yang paling baseline, satu pun dah cukup sebenarnya. Untuk crack pula, you boleh kena dapat at least N plus 1 cooling and satu crack dah boleh cover the whole ni. Satu, satu down, dia akan covered by the other crack unit. Ataupun in row. So dia, uh, tu lah dia tak tengok you pakai in row baru, baru dapat um, you punya N plus 1 ke apa tak dia dia open, crack ke, you pakai chill water ke, DX ke, water cool ke semua boleh pakai. Cuma nya dia akan tengok uh, macam mana design to your cooling unit lah. The station MSB boleh ada satu, genset kena ada dua sebab dia redundant component. See dia consider genset dia, dia tak tengok TMB pun. Okay, so uh, next, uh, they start to get interesting sikit lah. So tier 3 ni is concurrent maintainable. So concurrent maintainable is the keyword dalam tier 3. Meaning you point to any part of the design in terms of the punya component atau dia punya path, distribution path dia. So any component, breaker ke, ATS ke, um, let's say you are the TVSS ke so any component dia point to let's say dia akan tanya uh, kalau saya nak uh, replace atau saya nak service saya nak shutdown benda ni dia akan effect punya load tak so uh, uh, that's how dia akan tengok concurrent maintainability lah so usually for tier 3 you need minimum dua power distribution path so pergi correct tu ada dua set distribution path and minimum satu aktif. 
Maksud satu aktif is satu covered by UPS lah. Uh, so tak semestinya dua-dua eh. At least one uh, path kena covered by UPS. Each and every component can be removed or plan with plan service ke apa without impact to the critical load. Okay. Dia tak tengok event eh. Dia tengok plan service. So kalau let's say ada event berlaku UPS meletup ke for example and then you kena remove or you kena uh, shut down that particular equipment uh, that is considered under service. So dia tengok service for service for maintainability. So that, that is the keyword. Okay, every IT equipment assume to be dual powered or equipped with uh, point of use power switches. So rack ATS. So dia akan tengok sampai rack level saja eh. So uh, dia assume setiap rack uh, boleh terima dua power whether you pakai uh, rack PDU, dua rack PDU ataupun you pakai satu rack ATS untuk single source equipment, they were up to you. Tapi dia assume transfer to handle within the rack. So so that that is uh, apa yang dia tengok. Genset pun sama and n plus 1 and then dedicated space uh, UPS of course at least for one path. Dedicated cooling with n plus 1 and then ada on site dedicated genset. So like say mentioned before TMB is not recognized as a power source. So uh, reliable and automatic transfer between TMB and genset is required. So only genset is a power source. Satu sebab kenapa dia consider genset dia is because uh, genset is something yang under uh, owner punya care. So you jaga genset you, you jaga dia punya maintenance. So it's something yang within your control. You boleh on anytime, minyak pun you jaga. So power yang keluar daripada genset tu pun you yang care for it. So dia that's why dia consider only genset dia is the is a dedicated power supply for the data center. Okay, so ni contoh tier 3 eh. So kalau tengok, dia split to 2. So ada dua distribution path going to rack. So path means daripada genset sampai lah rack, ada dua jalan. Satu belah kiri ni, which is the A source. And then satu belah kanan ni, B source. Okay, so UPS ni, kalau perasan dia ada satu je. Sebab ni 2N. So 2N actually, um, better daripada N plus 1. Why? is because you can shut down any component dekat mana-mana side kelah kiri ni atau belah kanan and then dia akan transfer ke belah kanan. Alright. So untuk crack pula kena ada N plus 1 tapi power dia kalau boleh crack you ada dua source. Mana crack kalau boleh ada built in ATS. Tapi kalau tak ada then you can ada uh, dedicated crack belah sini and then ada dedicated crack belah kanan ni. So yang penting dia N plus 1 kat situ. Alright, genset pun dua and then genset ni macam ni dia share antara dua side ni. So any component you point to, you boleh replace. I nak tukar crack DB ni boleh off, crack still jalan, crack DB yang ni boleh supply power. PDU ni rosak, saya nak tukar, saya boleh nak boleh turn off this whole rack ke PDU, belah sini boleh cover lagi. UPS B ni nak tukar. Boleh. A, A ni akan cover. Untuk ni. So uh, UPS B ni saya consider, we can consider as optional juga. Tak perlu ada pun tak apa. So you can you can uh, identify yang A side ni as you punya primary uh, path and then B you punya secondary path. So let's say A you nak tukar, let's say belah B ni tak ada UPS eh. So A ni let's say you nak tukar atau you nak shut down ke apa, you can transfer to B walaupun B tak ada UPS. Okay. So, and then genset ni akan, I, I recommend you to earn on lah sebab so, it's under your control kan. So genset ni akan jadi your ni. So macam saya sebut tadi, it's only one single event je yang dia akan assess. So kalau A ni rosak, you nak tukar, dah consider one event, after that dia dah tak kira whether you tier 3 ke tier 2 ke apa. Janji you ada that uh, maintenance punya power distribution path. Okay, so another important part of data center design for tier 3 is uh, coupler ni. So kalau kita, eh, okay, kalau kita tengok coupler yang kat tengah ni, 
Selalunya uh, server room atau data center ni kalau dia ada tier 3, dia ada satu coupler kat tengah. So purpose coupler ni ni is actually let's say A ni nak down. So dia nak genset ni cover belah kanan ni. So dia akan on uh, breaker ni and then power akan supply pada A pergi ke B side. Sama juga kalau let's say genset B ni dia nak cover belah kiri ni. So dia on ni dia boleh cover belah sini. So ni usually kalau let's say um, you nak off belah kiri ni and then B ni minyak nak habis. So dia nak pakai minyak kat genset belah A ni untuk cover load ni. So dia on uh, belah sini, on on breaker ni and then A ni akan cover the whole uh, whole data center rack ni. So usually uh, some couplers dia akan letak satu breaker je yang join antara dua side ni. Tapi untuk tier 3 dia tengok Let's say saya nak tukar breaker ni. Macam mana? Ada normal operation. Tak ada tak ada uh, downtime. So let's say saya nak tukar breaker ni, dia kena de-energize eh. So ni breaker ni kita zoom in. So dia ada belah kiri dan belah kanan. So normal, normal operation dia dua-dua belah on lah. So let's say saya nak tukar breaker ni, saya kena off dua-dua side ni. Uh, so macam mana nak off, saya kena downkan EMSB A dengan EMSB B baru boleh tukar mereka. So bila kita dah off MSB A dengan B ni, you punya load dah tak ada power lah. You punya server kan. So that's why dia look into this. This is kita panggil main tie main punya design. So satu breaker je. So for tier 3, apa yang kita recommend is actually a main tie tie main. So ada dua breaker kat sini. Alright. So kalau ada dua breaker, apa akan berlaku is Let's say salah satu breaker ni saya nak tukar. Let's say saya nak off uh, belah, belah kanan ni. Saya nak off. So saya boleh turn off this breaker. Yang ni MSB A ni still on. Saya boleh off MSB B ni. Dan so dua-dua set ni. Kapla tu auto ke manual? Manual. Selalunya Kapla. dia manual. Manual. Manual pun boleh ni. untuk untuk tier 3 manual pun boleh. So ni selalunya dia jadi last resort bila let's say minyak dah nak habis ah dah macam sangat-sangat dah dah apa dah kat hujung tu kan. So nak still nak pakai genset power lagi. So barulah this this coupler ni diguna pakai lah. So uh, balik pada minta timing ni, let's say saya nak tukar breaker ni, saya off breaker ni, saya off MSBB, MSBA still on, dia akan still supply benda load, saya boleh tukar breaker ni, tak ada isu. Sama juga dengan belah sini, saya boleh off MSBA, saya boleh keep on MSBB, supply load and uh, breaker ni dah jadi selamat untuk, eh, breaker ni dah jadi selamat untuk tukar. So uh, for concurrent material, you kena jaga tengok untuk tier 3, mesti ada main tie tie main punya design ni. Okay, untuk cooling pula. So cooling for tier 3, dia nak redundant component, dah cukup, N plus 1. So kalau let's say you pakai DX atau gas punya type of cooling, Uh, tak ada isu lah janji, you cover N plus 1 cuma yang power tadilah. Power kepada crack tu, you kena jagalah. Make sure ada dua ataupun you ada dedicated power from both side. So kalau you tak ada built-in ATS dalam you punya cooling unit, then uh, you kena ada 2N punya solution on the electrical side. So something that you kena take care of kalau you pakai DX atau gas punya type of cooling. Selalunya kalau tier 3, uh, dia lagi selalunya bila dah go for tier ni, data center dia very big. So usually dia akan go for chill water punya type of cooling. So kalau you tengok dalam diagram ni, setiap yang hijau ni is actually dia punya valve. So uh, untuk tier 3, uh, biasa kalau chill water, you akan kita panggil ring design lah. Kenapa ring design is dia akan split into two. So actually dua distribution path. So let's say chiller ni kita follow dia punya perjalanan chill water tu. Dia akan pergi sini. Then dia akan split into two. Kiri, kanan. And then pergi ke pump. Dia akan split ni lagi. Two-two. 
kiri kanan and then dia akan pergi ke crack Okay so kenapa dia design macam ni Leseh sekiranya saya nak tukar crack ni So saya boleh off this side Crack ni still boleh dapat chill water And then crack yang belah kanan ni still boleh dapat chill water So saya lukis sikit lah Okay, so let's say chill water macam ni kan. So chill water dia macam ni. So dia akan pergi ke crack. So let's say saya, saya nak shut down crack ni, saya kena off valve ni, saya kena off valve ni. Uh, so crack belah sini, still dapat yang belah sini semua dapat lagi chill water, yang belah sini pun dapat juga chill water. Kalau saya buat single path dia, saya nak off valve ni, dia akan kacau remaining crack yang sambung. Sama juga dengan return, dia akan split itu tu and return balik ni. Pump ni pun sama. So let's say saya nak tukar pump yang ni. So saya boleh off uh, valve ni, saya boleh off valve ni. Okay, chi water akan pergi ke dua pump ni, dia akan pergi ke sini. Dan supply ke supply ke pump macam tu. So yang penting kat sini dia kena N plus 1. So what uh, is the important component is actually dua valve. Mesti ada dua valve. So sama juga dengan in row. Okay in row let's say dia saya nak tukar valve ni kan. So valve ni saya nak tukar. So saya kena off, sorry, saya kena off chi water supply pergi ke valve ni belah kiri dengan belah kanan. So apa saya boleh buat is, saya boleh off ini, saya boleh off ini. Sekejap saya tukar. Okay, so saya off ni, saya off ni. Tapi kita punya cooling N plus 1 je. So bila kita off sini, aircon in row yang ni, dengan yang ni, tak dapat chill water. Ha, so, kita dah tak meet N plus 1 ni. So, that's why untuk tier 3, kita mesti, kalau you punya cooling is actually N plus 1, kena ada dua valve antara dua-dua in row. Atau crack unit. Tak kira lah crack ke in row. So, let's say saya saya nak repair okay. Saya nak repair valve ni. Okay. So apa saya boleh buat. Saya boleh off valve ni. Off valve ni. Okay. Sekejap. Okay. Saya boleh off valve ni. Okay. So chi water dia boleh pergi ke let's say incoming eh. Dia akan pergi ke belah sini. And still boleh supply punya in row. Kau decide. As only satu in row je yang affected. So dia tak dia tak kacau dua in row macam ni. Dia kacau satu in row je. So you still dapat N punya requirement. So um, yang ni uh, important lah. Kalau macam ni you boleh letak satu valve. Tak ada isu. Tapi you kena make sure you punya cooling N plus 2 lah. Ha, sebab ada dua redundant kat sini kan. So maknanya yang remaining dua ni still boleh cover lagi cooling unit. So you boleh ada satu valve tapi you punya in row kena lebih sikit ataupun you tambah valve tapi uh, in row you still maintain the same quantity lah. Okay. So uh, harap semua okay eh. Boleh follow eh. Okay, so um, <coughs> next is tier 4. So tier 4 ni dia punya keyword is fault tolerant. Maknanya not only uh, dia boleh maintain, mana any single event takkan effect the uptime of the data center tu. 
one single event takkan effect. Single unplanned or unplanned event takkan effect dia punya uptime. Okay. So another uh, key component or key feature of tier 4 is compartmentalization. So compartmentalization means you kena physically isolate component daripada satu sama lain. Sebagai contoh UPS A dengan B, you kena isolate antara dua separate uh, bilik. Uh, mesti ada physical isolation lah. Ada rusak kat luar ke, even kat luar pun kalau dua uh, daripada source A dengan source B you kena ada fencing cover in between. So mesti ada physical isolation. Sebab dia tak nak one single event, let's say uh, bilik A terbakar, dia effect dia ada uh, UPS B yang belah B source ni. So dia tak nak one single event tu effect the uptime. And then yang paling important for tier 4 is continuous cooling. So continuous cooling as per ashray requirement. So tadi uh, Azwan ada sebut pasal ashray yang temperature tadi tu. So kita mesti maintain the temperature within the room and mesti ada continuous cooling. Okay ni penting sebabnya uh, antara TMB dengan Gen Z tu ada transfer time. So mesti ada UPS for you punya cooling juga. Uh, So sama juga dengan tier 3, macam saya sebut benda ni uh, progresif so yang lain semua follow tier 3 punya requirement cuma dia tambah continuous cooling, compartmentalization dengan fault tolerance. So selalunya, uh, ni saya nak cerita sikit pasal compartmentalization. So let's say you ada source A dengan source B and then you punya redundancy, oh sorry UPS A, UPS B, you ada redundancy N plus 1. So setiap compartment mesti minimum number of redundant component. So let's say ni N plus 1, so dalam setiap compartment kena ada ada satu equipment je dalam satu compartment. Let's say N plus 2, then you boleh letak dua. Let's say UPS A dengan A1 dengan A2 parallel, you boleh letak dalam satu compartment. Sama dengan B1 dengan B2, boleh letak dalam satu compartment. Mana bilik yang berasingan. Okay, satu lagi contoh, chiller dengan pump. Let's say chiller you Nah, sorry, pump you and plus one. So setiap pump kena ada satu, satu pump je dalam satu compartment. Tapi chiller you and plus two. So you boleh fit actually dua chiller dalam satu compartment. No issue. Hmm. So setiap compartment dia ikut berapa redundant component yang you allow. Lagi banyak redundant, lagi banyak barang boleh letak dalam satu compartment atau satu bilik. Okay, ini dia complicated sikit eh. So untuk uh, tier 4, let's say you ada uh, dua, dua, dua uh, two end punya electrical system. So let's say saya pergi balik kepada, okay let's say saya pergi sini. Okay, you ada A dengan B kan? A source dengan B source. Let's say you ada lagi satu, you split satu crack DB ni dengan MESB ni. So, let's say on the A side, you letak uh, EMSB A1 kat sini, crack punya A1 dekat belah sini. So, location compartment pun penting eh. So, let's say satu event ter terbakar bilik ni. So, you punya MSB A down. Tapi you punya crack belah B ni pula down. So actually benda tu uh, akan still ada downtime juga sebab you punya crack belah sini dah down. Sebab you tak dapat that continuous cooling lah. So bila design macam ni dia tak meet lah the tier 4 punya requirement. So kalau let's say you ada dua source and semua switchboard better satu source tu semua switchboard dia letak satu bilik and then switchboard belah B pun dalam satu bilik lain. So mesti dedicated room untuk setiap source. Then follow the redundancy lah punya requirement. So selalunya tier 4 dia to end punya design lah. Okay lagi satu yang kena tengok for tier 4 punya compartmentalization is uh, dia punya uh, power. Maknanya let's say you ambil daripada dua separate path. Kalau let's say you pergi let's say kat sini dia punya genset, dia punya MSB semua. Ini data center punya bangunan. Okay and then ni pergi ke setiap bilik atau setiap 
uh, server room so let's say ada satu kabel uh, belah A belah B kat belah sini you tarik satu kabel dua kabel ni belah A satu kabel belah B pun satu kabel and then you loop macam ni dalam satu uh, compartment atau satu uh, trunking atau trenching So let's say satu excavator datang, dia korek, dia tak tahu ada kabel bawah ni So dua-dua source akan cover, akan affected So untuk mengelakkan ni, usually kita kena separate kan uh, Power path pergi ke setiap uh, point of entry of the data center So it's Benda ni pun kena take care of, berapa jauh antara dua ni So, dia tak bagi tahu tapi dia kata uh, is more to let's say macam contoh excavator tadi lah let's say ada excavator yang korek lubang kat salah satu dia tak akan kacau the other side of the power supply Rahan Okay Yes Rahan Apa dalam apa 20-20 yeah, yeah. meter kot kalau TIA punya standard 20-20 meter Ah betul. Ah uh, tu TIA. TIA ha. TIA dia recommend uh, ni tapi untuk uptime dia ada. dia tak bagi tahu lah berapa meter hmm. saya. Ha. Uh, tapi TIA, bagus juga kalau ikut TIA. So kita kita pun kita ikut best practice apa yang data center kan. So uh, kalau nak guna 20 meter pun tak apa. Tapi kalau tak silap dia kata dalam 5 meter pun dah cukup untuk uptime lah. Tapi uh, 20 meter pun is a good good uh, reference point jugaklah. Okay So, uh, tier 4 basically to end Yang tanda merah ni semua is compartmentalized punya equipment So, UPS kena ada bilik dia sendiri, PDU dan bilik dia sendiri Tak boleh nak share dengan credit DB, tak boleh share dengan AMSB uh, So, uh, benda tu semua kena compartmentalized dalam bilik masing-masing Okay, untuk tier 4 Yang penting saya Sebenarnya for continuous cooling ni is uh, dia boleh follow tier 3, you boleh dapat N plus 1 punya design cumanya you kena take care of power supply pergi ke crack tu ok so let's say sekiranya you crack tu pergi ke satu genset ataupun uh, mungkin chiller lah for example chiller you uh, cover crack ni eh. so kita usually recommend a thermal storage tank Kenapa? Thermal storage tank ni macam UPS untuk you punya chill water lah So let's say uh, chiller semua down uh, You still ada backup chill water supply pergi ke crack Untuk short period lah dalam 5 minit gitu Ataupun masa uh, transfer antara TMB dengan genset tu Dah berapa saat tu You nak dia cover this chill water supply ni Chiller sebab chiller semua tak jalan Pump pun tak jalan Eh sorry pump jalan So uh, thermal storage tank ni akan supply the chill water pergi ke crack Kenapa saya sebut pump jalan is patutnya pump is covered by UPS juga So sebab you nak continuous cooling So your pump mesti supply by UPS So masa TMB tukar ke genset 20 saat ke apa uh, UPS akan cover pump, pump akan jalan dia akan still supply chill water pergi ke crack Sama juga dengan crack unit, dia still supply cooling masa TMB transfer ke genset So crack pun kena supplied by UPS Okay so sebabkan crack kena supply by UPS Kita tak boleh nak pakai uh, direct expansion atau DX punya cooling Sebab DX dia ada compressor And compressor ni dia punya inrush current bila dia nak jalan tu tinggi So dia akan impact uh, UPS punya uh, performance So usually uh, UPS kita tak akan sambung kepada uh, DX unit Sebab of that compressor punya uh, motorized load ni So that's why for tier 4 usually memang kita tak akan pakai DX Atau gas type of cooling untuk cool your data center Okay, so uh, lastly Saya nak uh, cerita sikit pasal misconception on tier rating 
So banyak misconception in the market on pahaman tentang uh, tier rating ni. So ada orang kata data center dia tier 2.5 atau tier 2 plus or tier 3 plus ke apa kan. So actually yang 2.5 atau plus plus ni actually not recognized by uptime. So dia memang follow uh, tier 1, 2, 3, 4 tu. So macam saya sebut tadi, kalau UPS, let's say you punya electrical system you tier 3 tapi you punya cooling tier 1 je, so you still akan dapat tier 1 kalau you go for certification lah. So by right pun, dia punya definition pun. Bagi bagi lah. chan lah Farhan tu. <laughs> ya yeah, apa tu, dia <laughs> nak lebih Jadi, sikit kan. <laughs> tapi, tapi selalunya kita boleh cerita lah macam Oh electrical system dia tier 3 ha, macam tu so that one is is uh, something yang kita boleh yalah uh, cara kita nak cerita lah kan dengan orang kan so uh, you know uh, kalau ikut betul-betul uptime punya ni memang dia akan follow the weakest point lah of the design okay so next uh, misalkan tier 3 I will need to separate incoming or utility power from TMB So tak semestinya, yang penting sebenarnya you punya genset. So genset kena ada dua at least. For redundant or concurrent maintainable design. Okay, next concession, I will need two separate UPS system on each division bar for tier 3 rating. Tak semestinya, you can have active passive design. Maknanya satu side ada UPS, satu lagi side just you punya uh, maintenance punya power path yang tak perlu ada UPS pun sebab again uptime dia define satu event je so kalau UPS down dia akan transfer kepada uh, the passive side so passive side ni guna untuk maintenance semuanya digalakkan you pakai genset lah untuk uh, supply power through that passive side tu okay next misconception I will need chill water cooling system in tier 3 rating Okay, tier 3 tak perlu chill water, boleh pakai DX cuma you kena take care of power yang pergi ke uh, setiap cooling unit tu. So make sure ada ATS dalam, kalau tak ada ATS you kena ada 2N punya power and secara tak langsung you kena ada 2N punya cooling lah. So possible untuk buat DX cuma mungkin cost dia akan lagi tinggi lah daripada buat guna chill water. So depend on capacity and size uh, requirement you. Okay, so lastly I must have high level physical security or DR measures. So ada uh, orang cakap oh, tier ni kena tengok juga uh, tempat tu banjir ke tak ataupun cara nak masuk, berapa level nak masuk. So actually itu tak defined by uh, Uptime Institute. The one uh, mungkin by TVRA ke uh, dia akan tengok into this physical security ni and disaster vulnerability of the data center. So uptime dia, dia tak consider security as a uh, factor yang effectivity ratings tapi dia galakkan you follow industry best practices uh, based on criticality of IT function and owner punya SOP tu sendiri macam mana dia nak manage Dia faham uh, kalau mungkin ada uh, apa tu badan lain kot yang buat untuk benda-benda yang lain ni Ah Betul, TV, TV RA mungkin TVRA, uh, dia dia badan yang memang um, fokus dekat all this physical security and disaster recovery ni Malaysia CGSO Tapi ada orang dia assume uptime, uptime oh saya kena ada CCTV kat sini sini nak follow uptime nya standard Eh so, ha, ha, nak pergi pun. check ke so, CGSO tu ha. orang punya data center tu <laughs> Betul So, uh, it, uh, so uh, itu saja daripada saya untuk uptime ni. So, uh, sebelum kita pergi ke quiz, saya rasa ada soalan. Saya dengar macam banyak tadi ada soalan. Okay, tanya-tanya. Sementara ni kita boleh bincang-bincang pasal uh, um, macam mana pusat data kita ni ada rated ke, tak ada rated ke. Uh, macam mana boleh nak masuk ke pusat data yang ada rated ke Ok 
Okay ada soalan daripada Encik Rizman Dia kata kalau tak ada race floor untuk Encik Water Pipe Ada cadangan solution uh, Actually uh, Boleh overhead Encik Water ni Cuma macam tadi pun saya bagi input sikit Masa sesi Azwan tadi Cuma kita kena tengok uh, susun atur bilik tu lah So make sure Encik Water tu piping tu tak ada lalu depan atas rack kan Atau atas UPS ke atas switchboard So kita kena ready lah like, sekiranya Ya, ada kebocoran kat Cik Water Pipe tu uh, Pipe air, either kita jangan lalu depan rack, atas rack Ataupun kita letak tray kat bawah uh, Cik Water Piping tu So nak, if, nak avoid daripada uh, air yang bocor Jatuh ke atas kita punya equipment Okay, crack Okay, yang kat MSB ni, uh, dia manual punya change over, tadi saya sebut Okay, crack yang dua input is ada internal rack ATS Okay uh, Okay, Encik Rizman uh, Tanya each path should be covered by UPS uh, Tak semestinya Kalau untuk tier 3 uh, Satu path pun boleh Tapi dia aktif pasif lah uh, So uh, kalau nak ikut tier 3 betul-betul Minimum satu lah cover by UPS Tapi dua-dua must be cover by genset lah Okay dedicated space uh, Untuk uh, corridor tu dia tak Uh, actually dia tak uh, specified by uh, uptime betul uh, whether kena ada separate room ke apa cumanya macam tier 4 um, sebagai contoh lah uh, compartmentalization tu lah yang, yang penting so kalau let's say ada kebakaran dalam pusat data and then UPS tu dalam bilik yang sama so benda tu dah jadi risiko kalau you share bilik yang sama kan so make sure you separate room lah Tapi untuk tier 3 tak ada isu. Tier 4 tu dia akan very strict on that. Okay, so ada soalan lain ke? Saya tengok uh, mostly uh, dah terjawab. Okay, uh, untuk telco, uh, actually Yang ni actually apply for telco juga eh So kalau telco incoming you uh, Okay, tier 3 tak apa, uh, tier 4 ni So kalau you ada dua separate incoming Dia apply juga for you punya telco connection Maksudnya daripada TM tu, you ada dua separate uh, incoming uh, Mesti uh, datang sebab 44 dia recognize macam telco punya ni Tapi only to the room lah or to the building lah Yang network dalam data center tu dia tak tengok Sebab kalau you punya incoming ni down, consider data center pun down jugalah Dia tak ada connection pada luar kan